பதினாறாம் ஆண்டு வந்த வரைவு சம்பந்தமான கேள்வி சார்பு வை செவன் நாலு சய எக்ஸ் ரெக்கெட்டுக்குள்ள எக்ஸ் சய ரெண்டி வரைவை வரைவதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பூரணமற்ற அட்டவணை கீழே தரப்பட்டுள்ளது கீழே ஒரு அட்டவணை வந்து தந்திருக்காங்க முதலாவது கேள்வி எக்ஸ் செவன் ஒன்றாக இருக்கும் போது வையின் பெருமானத்தை காண்க இந்த அட்டவணையை ஃபுல்லாக நிரப்புறதுக்காக வேண்டி எக்ஸாமன் ஒன்றாக இருக்க கொல்ல வையின் பெருமானம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ நாம் இதனை இலகுவான வடிவில் சுருக்கி பிரதிடுவோம் இப்போ வை செமன் நாலு சய இந்த எக்ஸும் எக்ஸும் என்ன செய்யும் பெருக்கப்படும் பெருக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னால் எக்ஸ் வருக்கம் இந்த சயையும் சயையும் பெருக்கப்பட்ட சக எக்ஸோட ரெண்டு பெருக்கப்பட்ட ரெண்டு எக்ஸ் இப்போ நீங்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸாமன் ஒண்டுங்கிறத பிரதிடுங்க நாலு சய எக்ஸ் வறுக்கத்துக்கு ஒன்றின் வறுக்கம் ப்ளஸ் ரெண்டு தர ஒண்டு இப்போ நீங்கள் சுருக்குனீங்கன்னு சொன்னால் நாலு சய ஒன்றின் வறுக்கம் ஒன்று ப்ளஸ் ஓ ரெண்டு ரெண்டு நாலும் ரெண்டும் கூட்டுப்பட்ட ஆறு ஆறுலேருந்து ஒன்று போனால் ஐந்து அப்போ எக்ஸாமன் ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது வையின் பெருமானம் ஐந்தாக இருக்கும் இரண்டாவது கேள்வி எக்ஸ் ஹெச்சு வழியையும் வை ஹெச்சு வழியையும் பத்து சிறிய பிரிப்புகளினால் ஓர் அழகு வீதம் குறிக்கப்படுமாறு உள்ள அளவிடையை பயன்படுத்தி மேற்குறித்த சார்பின் வரைவை ஒரு வரைவு தாளில் வரைக அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க பத்து சிறிய பிரிப்புகளால் ஓர் அழகு வீதம் குறிக்கட்டுமா அதாவது கிராஃப் தாள நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் பத்து சிறிய பெட்டிகள் ஒரு அழகை குறிக்கும் இப்போ அப்படி என்ன சொன்னால் இப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீங்க ஃபஸ்ட்டுக்கு எக்ஸ் அஜ்ஜு கீறிக்கொள்வோம் எக்ஸ் அஜ்ஜு எக்ஸ் அஜ்ஜில் ஃபஸ்ட்டுக்கு பூஜ்ஜியம் பத்து சிறிய இடைவெளிகள் விட்டு ஒன்று அடுத்த பத்து சிறிய இடைவெளிகள் விட்டு இரண்டு அடுத்த பத்து சிறிய இடைவெளிகள் விட்டு மூன்று அடுத்து பத்து சிறிய இடைவெளிகள் விட்டு நாலு அடுத்து பத்து சிறிய இடைவெளிகள் விட்டு ஐந்து இது நேராக குறிச்சிட்டேன் இங்கே பூஜ்ஜியத்துக்கு இங்கால மறை பத்து சிறிய இடைவெளிகள் விட்டு மறை ஒன்று பத்து சிறிய இடைவெளிகள் விட்டு மறை ரெண்டு பத்து சிறிய இடைவெளிகள் விட்டு மறை மூணு பத்து சிறிய இடைவெளிகள் விட்டு மறை நாலு இதை நாம் எக்ஸ் அஜ்வாக குறிச்சிட்டேன் இப்போ ஒய் அச்சை குறிக்கிறதுக்கு ஒய்யை நாங்கள் குறிச்சிட்டு இப்போ பூஜ்ஜியம் பத்து சிறிய இடைவெளிகள் விட்டு நேராக ஒன்று பத்து சிறிய இடைவெளிகள் விட்டு நேராக இரண்டு பத்து சிறிய இடைவெளிகள் விட்டு மூன்று பத்து சிறிய இடைவெளிகள் விட்டு நாலு பத்து சிறிய இடைவெளிகள் விட்டு ஐந்து மேக்ஸிமம் ஐந்து தானே நாங்கள் ஐந்து வரையும் தீரிக்கொள்வோம் அடுத்தது கீழே வையாட்சி சார்பாக பத்து சிறிய இடைவெளிகள் விட்டு மறை ஒன்று மறை ரெண்டு மறை மூணு மறை நாலு இப்போ நாம் ஆள்கூறுகளை குறிப்போம் முதலாவது மறை ரெண்டு கமா மறை நாலு மறை ரெண்டு எக்ஸ் அஜ்ஜு சார்பா இங்கே இருக்கி மறை நாலு இங்கே இருக்கி இதை குறிச்சாச்சு அடுத்தது மறை ஒன்று கமா ஒன்று அதையும் குறிச்சாச்சு அடுத்தது பூஜ்ஜியம் கமா நாலு வையஜில் வரும் பூஜ்ஜியம் கமா நாலு அடுத்தது ஒன்று கமா ஐந்து உண்டா உயர்வு புள் அதையும் குறிச்சாச்சு அடுத்தது ரெண்டு கமா நாலு ரெண்டு கமா நாலு இங்கே வரும் அதையும் குறிச்சிட்டு அடுத்தது மூன்று கமா ஒன்று அதையும் குறிச்சிட்டு அடுத்தது நாலு கமா மறை நாலு நாலு இங்கே மறை நாலு இங்கே வையச்சு இப்போ நாம் பரவளைவான ஒரு கிராஃப் ஒன்று வரும் அதை நாம் கிரிக்கொள்வோம் கிராஃப் இப்படி வரும் இப்போ நாம் கிராஃபை கீறிட்டோம் மூன்றாவது கேள்விக்கு போகிற முதல்ல இந்த கிராஃப் சம்பந்தமான சில விடயங்களை பற்றி கதைச்சிட்டு போவோம் இந்த கிராஃபோட தன்மையை நாம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த கிராஃப் வந்து ஒரு உயர்வு புள்ளியினூடாக போகுது அதாவது இதன் உயர்வு பெருமானம் வந்து ஐந்து சமச்சீரச்சின் சமன்பாடு எக்ஸாமன் உண்டு அதாவது வரைவானது எக்ஸாமன் ஒன்று பற்றி 
சமைச்சிரா இருக்கு மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் திரும்பற் புள்ளியின் ஆள் கூறு அதாவது அந்த உயர்வு புள்ளி திரும்புற ஆள் கூறு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று கம்மா ஐந்து எக்ஸ் எக்ஸ் இதை குறிச்சிட்டு தான் அடுத்து தான் நாங்கள் வையை குறிக்கணும் அதுக்காக தான் ஒன்று கம்மா ஐந்து இந்த பூச்சியத்தில் நீங்கள் வெட்டுற இந்த கிராஃபில் எக்ஸ் ஹெச் வழியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸாமன் மறை ஒன்று தசம் ரெண்டில் சார்பின் பெருமானம் வந்து பூச்சியமாக இருக்கு அதோடு எக்ஸாமன் மறை ஒன்று தசம் ரெண்டில் இருந்து ஒன்று வரை அதிகரிக்கும் பொழுது வையின் பெருமானம் பூச்சியத்திலிருந்து ஐந்து வர என்ன செய்துன்னு சொன்னால் நேராக அதிகரிக்குது அதோடு எக்ஸின் பெருமானம் உண்டாகும் போது சார்பு ஐந்து எனும் உயர்வு பெருமானத்தை எடுக்கும் அடுத்தது எக்ஸமன் பிளஸ் மூணு தசம் மூண்டில் சார்பின் பெருமானம் பூச்சியமாக இருக்கும் அதே போல் எக்ஸின் பெருமானம் மூணு தசம் மூணில் இருந்து பிளஸ் மூணு தசம் மூணிலிருந்து அதிகரிக்கும் பொழுது சார்பின் பெருமானம் மறையாக குறையுது இதை நீங்கள் கிராஃபில் பார்க்கலாம் அடுத்தது எக்ஸின் பெருமானம் மறை ஒன்று தசம் ரெண்டிற்கும் பிளஸ் மூணு தசம் மூன்றிற்கும் இடையில் இருக்கும் போது சார்பின் பெருமானம் வந்து நேராக இருக்கும் அதையும் நீங்கள் கிராஃபில் பார்க்கலாம் அதாவது அந்த சார்பின் நேராக பெருமான வீச்சை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மறை ஒன்று தசம் ரெண்டு விட பெரிது எக்ஸ் வந்து சிறிது பிளஸ் மூணு தசம் மூணு அதோடு எக்ஸின் பெருமானம் மறை ஒன்று தசம் ரெண்டிலும் குறையும் பொழுது பிளஸ் மூணு தசம் மூன்றிலும் அதிகரிக்கும் போதும் சார்பு என்ன செய்யும்னு சொன்னால் மறையாக இருக்கும் அதாவது சார்பு மறையாகும் பெருமான வீச்சை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸ் வந்து சிறிது மறை ஒன்று தசம் ரெண்டிலும் அதே போல் எக்ஸ் வந்து பெரிதாக இருக்கும் பிளஸ் மூணு தசம் மூன்றிலும் இதையும் நீங்கள் கிராஃபில் பார்க்கலாம் அடுத்தது வரைவு கோடு வைசமன் பூச்சியத்தின் இடைவெட்டானது எக்ஸமன் மறை ஒன்று தசம் ரெண்டு கம்மா எக்ஸமன் பிளஸ் மூணு தசம் மூன்று ஆகியவற்றில் இருக்கும் அப்போது வைசமன் நாலு சைய எக்ஸ் பிரக்கெட்டுக்குள்ளே எக்ஸ் ஐ ரெண்டு எனும் சமன்பாட்டை திருப்தி செய்யும் எக்ஸின் பெருமானங்களாக எக்ஸாமன் மறை ஒன்று தசம் ரெண்டும் எக்ஸாமன் பிளஸ் மூணு தசம் மூன்றும் இருக்கும் இதை நீங்கள் கிராஃபில் பார்த்தா உங்களுக்கு விளங்கு இப்போ நமக்கு வரைந்த கிராஃபில் இருந்து இவ்வளவு தரவுகளையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நாம் மூணாவது கேள்விக்கு போவோம் மூன்றாவது கேள்வி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் குறையுமாறும் மறை நாலு விட பெரிது வை ஒண்டும் ஒண்ட விட சிறிதும் வை ஆகுமாறும் உள்ள எக்ஸின் பெருமான வீச்சை காண்க அதாவது என்ன கேட்காங்கன்னு சொன்னால் சார்பு மறையாக குறையக்கூடிய எக்ஸின் பெருமான வீச்சை கேட்குறாங்க இதான சமன்பாடு மறை நாளை விட வை வந்து பெரிதாக இருக்கணும் அதே நேரம் ஒன்றும் ஒன்றிலும் சிறிதாக இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸின் பெருமான வீச்சை கேட்குறாங்க அந்த பகுதி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பகுதி இது நீங்கள் சமநிலையாக குறிக்கிறீங்களா மூண்டும் மூண்டை விட பெரிதுமாக இருக்கணும் எக்ஸ் அதே நேரம் நாளை விட குறைவாக இருக்கணும் இந்த பகுதி அதாவது சார்பு மறையாக குறையக்கூடிய இந்த பகுதியை அவங்க கேட்குறாங்க அடுத்தது நாலாவது கேள்வி தரப்பட்டுள்ள சார்பு வைசமன் சைய ரெக்கெட்டுக்குள்ளே எக்ஸ் ஐய பி முழுவதின் வர்க்கம் ப்ளஸ் கியூ எனும் வடிவத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதனை கொள்வோம் புள்ளி பீக்கமா கியூவை வரைவு மீது எம்மினால் காட்டுக இந்த வரைக்கு போகிறதுக்கு முதல்ல இப்போ நீங்கள் வை சமன் ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் பி முழுவதின் வர்க்கம் ப்ளஸ் சி இவ்வாறான சமன்பாடுகள் வரப்படும் இடத்து அதனுடைய உயர்வு இழிவு பெருமானங்கள் அதனுடைய சமச்சீரச்சின் சமன்பாடுகளை பற்றி பார்த்துட்டு போவோம் சார்பின் சமன்பாடு இவ்வாறு அமையும் இடத்து வை சமன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி முழுவதின் வருக்கம் ப்ளஸ் சி யாக இருக்கும் பொழுது அந்த திருமண் புள்ளியின் தன்மை எப்படி இருக்கும்னு சொன்னால் இழிவாக இருக்கும் அதே நேரம் அதனுடைய இழிவு பெருமானம் சி ஆக இருக்கும் அதனுடைய இழிவு புள்ளியின் ஆள் கூறு மைனஸ் பி கமா சி ஆக இருக்கும் சமைச்சிராட்சின் சமன்பாடு எக்ஸ் அமன் மைனஸ் பி ஆக இருக்கும் அதே போல 
வரைவு வையச்சை வெட்டும் புள்ளியின் ஆள்கூறுகள் பூச்சியங்கமா பி வர்க்கம் பிளஸ் சி சிறுதானே இது வந்து வைசமன் X பிளஸ் பி முழுவதின் வர்க்கம் பிளஸ் சி ஆக இருக்கும் இடத்து அதே போல சார்வின் சமன்பாடு வை சமன் சை எக்ஸ் பிளஸ் பி முழுவதின் வர்க்கம் பிளஸ் சி ஆக இருக்கும் பொழுது திரும்ப புள்ளியின் தன்மை உயர்வாக இருக்கும் அதனுடைய உயர்வு பெருமானம் சி ஆக இருக்கும் அதே நேரம் அதனுடைய உயர்வு புள்ளியின் ஆள்கூறு சைய பி கமா சி ஆக இருக்கும் அதனுடைய சமச்சீரச்சின் சமன்பாடு எக்ஸ் அமன் சைய பி ஆக இருக்கும் அதோட அந்த வரைவு வையச்சை வெட்டும் புள்ளியின் ஆள்கூறுகள் பூச்சியம் கமா சைய பி வர்க்கம் பிளஸ் சி ஆக இருக்கும் இப்ப நீங்க இந்த கேள்விக்கு போனீங்கன்னு சொன்னா தரப்பட்டுள்ள வரைவு வை சமன் சைய எக்ஸ் சைய பி முழுவதின் வர்க்கம் பிளஸ் கியூ இந்த வடிவம் வந்து இரண்டாவது வடிவம் அதாவது எக்ஸ் சைய முன்னுக்கு சைய தான் இருக்கு அதனால இந்த ரெண்டாவது சமன்பாட்டோட ஒத்து போகுது இப்ப பீக்கமா கியூங்கிறது எண்ணியா இருக்கும் என்று சொன்னா அந்த உயர்வு புள்ளியின் ஆள்கூறுகளாக இருக்கும் பி கியூ அதாவது பி என்கிறது இங்க என்னத்தை குறிக்குது பி அதே நேரம் கியூங்கிறது இந்த சிய குறிக்குது இப்படி என்று சொன்னா இது உயர்வு புள்ளியின் ஆள்கூறத்தான் இவங்க சொல்றாங்க அதத்தான் எம்மினால காட்ட சொல்றாங்க அப்படி என்று சொன்னா நீங்க வரைஃபுல்ல உச்சி புள்ளியில எம் என்று குறிச்சிங்களா சரி அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி வரைஃபை பயன்படுத்தி எக்ஸ் வர்க்கம் சைரண்ட் எக்ஸ் சமன் நாலு ஆக இருக்குமாறு உள்ள எக்ஸின் நேர்பெருமானத்தை முதலாம் தசமதானத்திற்கு காண்க இப்ப நாம சுருக்கலாம் எப்படி சுருக்கலாம் சொன்னா இப்ப நீங்க எக்ஸ் வர்க்கத்தும் ரெண்டு எக்ஸுக்கும் எக்ஸ பொதுவாடுங்க எக்ஸ் எக்ஸ் சைய ரெண்டு சமன் நாலு இப்ப நீங்க எக்ஸ் சைய ரெண்டையும் இங்கால கொண்டு போனா இது ஜீரோவா மாறும் சமன் நாலு சைய எக்ஸ் ரெக்கெட்டுக்குள்ள எக்ஸ் சைய ரெண்டு இது வந்து வை சமன் பூச்சியம் சமன்பாடு ஆரம்பத்துல வந்து நம்ம கிராஃப் வரைஞ்சோம் தானே அந்த சமன்பாடோட இது ஒத்து போகுது அதாவது வை சமன் பூச்சியம் அதான் நாலு சைய எக்ஸ் எக்ஸ் சைய பிரகெட்டுக்குள்ள எக்ஸ் சைய ரெண்டு இப்ப இந்த சமன்பாடு வரைப்புல இருந்து நீங்க காணலாம் வை சமம் பூச்சியமா இருக்கிற எக்ஸின் பெருமானத்தை நீங்க கிராஃப்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சரி மறையது கேட்கல தானே நேர் மட்டும் தானே அப்படின்னு சொன்னா பிளஸ் மூன்று தசம் மூன்று சில நேரம் மூன்று தசம் இரண்டாகவும் அமையலாம் சிறிய அன்னளவான மாற்றங்கள் தானே 